ఈ అందమైన అమ్మాయి పేరు మాయా మాయాకి బాగా అందంగా తయారవ్వడం అంటే ఇష్టం మాయా పట్నంలో చదువుకునేటప్పుడు తను ఒక బ్యూటీ పార్లర్ లో బ్యూటీషియన్ కోర్స్ ని నేర్చుకుంది ఆహా మాయా నీకు మేకప్ చేయడం బాగా వచ్చే ఎందుకు రాదు నేను బ్యూటీషియన్ కోర్స్ ని నేర్చుకున్నాను కదా అవునా నీకొకటి తెలుసా నేను ఒక బ్యూటీ పార్లర్ ని పెట్టాలన్నది నా కోరిక అయితే మంచిదే మరి ఎప్పుడు బ్యూటీ పార్లర్ పెడుతున్నావు పెళ్ళైన తర్వాత నీకు నాన్న గురించి తెలుసు కదా తను అసలు డబ్బులు ఇవ్వరు నిజానికి అతని ఉద్దేశంలో పెళ్లే సర్వస్వం అని అతను అంటారు బ్యూటీ పార్లర్ పెడితే నేను ఆడపిల్లల సొమ్ము తినాలా అని కొన్నాళ్ల తరువాత మాయను చూడటానికి మనోజ్ ఇంకా తన కుటుంబం వచ్చింది తను నా కూతురు మాయా తను బీఏ చేసింది ఇతను నా మేనల్లుడు మనోజ్ బాగా చదువుకున్నాడు అలాగే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కూడా ఉంది చాలా సంతోషం ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అంటే మరింకేం కావాలి అందరికీ నోరు తీపి చేయండి మాయా తండ్రి ఇన్నాళ్లు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేసే అల్లుడినే వెతికారు ఇక మనోజ్ కైతే మాయా మొదటి చూపులోనే నచ్చేసింది తను అంత అందంగా ఉండేది కదా ఇక సంవత్సరం తరువాత మాయా పెళ్లి మనోజ్ తో జరిగిపోయింది పెళ్లైన కొద్ది రోజుల తరువాత మాయా మనోజ్ కి తన కల గురించి చెప్పింది నా కల ఏంటంటే నేనొక బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టాలని చాలా మంచిది తప్పకుండా పెడదాం మాయా ఎప్పుడు చూసినా బ్యూటీ పార్లర్ కోసం మాట్లాడేది కాబట్టి మనోజ్ కి ఇక విసుకొచ్చింది బ్యూటీ పార్లర్ సరే సరే ఒక రోజు మాయాకి కోపం వచ్చింది నేను మీకు ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి నేను బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టాలని నీకు నా ఆర్థిక పరిస్థితి తెలుసు కదా బ్యూటీ పార్లర్ కి డబ్బు ఎక్కడి నుండి వస్తుంది మాయా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టింది ఇవి ఉన్నాయి కదా నా గాజులు ఇవి ఎప్పుడు పనికొస్తాయి కానీ వాటిని మా నాన్నగారు ఇచ్చారు కదా అయితే ఇవేంది ఒకవేళ ఇవి నాకు సమయానికి ఆదుకోకపోతే ఇవి ఉండి ప్రయోజనం ఏంటి మీరు వీటిని అమ్ముకుని రండి అప్పుడు నేను బ్యూటీ పార్లర్ పెట్టేస్తాను సరే అయితే మనోజ్ బజార్ కి వెళ్లాడు వెళ్లి తను ఆ గాజుల్ని అంపేశాడు ఇంకా డబ్బు మొత్తాన్ని మాయా చేతికి ఇచ్చాడు మాయా డబ్బుని చూసి చాలా సంతోషపడింది మరుసటి రోజు మాయా బజార్ నుండి సామాన్లు మొత్తం కొనేసింది ఇక కొద్ది రోజుల్లోనే మాయా ఇంట్లోనే ఒక బ్యూటీ పార్లర్ ని మొదలుపెట్టింది ఇప్పుడు ఊర్లో ఉన్న ఆడవాళ్లందరూ మాయా బ్యూటీ పార్లర్ కి వస్తూ ఉండేవారు మాయా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే తన బ్యూటీ పార్లర్ చాలా బాగా నడుస్తోంది తన ఆదాయం కూడా చాలా బాగుంది నెలాఖరికి మనోజ్ లెక్కలన్నీ చూసుకోవడానికి కూర్చున్నాడు ఈ నెలలో నువ్వు ఇరవై వేల రూపాయల లాభాన్ని సంపాదించావు నేను చెప్పేదాన్ని కదా అవును ఒకవేళ ఇలాగే నడుస్తూ ఉంటే మనం త్వరలోనే ధనవంతులం అయిపోతాము మాయా తన బ్యూటీ పార్లర్ పనిని కొనసాగించింది సంవత్సరం పోయాక తను ఒక షాప్ ని కొనింది ఇక అందులో తన బ్యూటీ పార్లర్ ని మార్చేసింది చూస్తూ ఉండగానే మాయా ఇల్లు కూడా పెద్దదిగా అయిపోయింది ఈ విధంగా మాయా బ్యూటీ పార్లర్ నడుపుతూ తన కలను నెరవేర్చుకోవడమే కాకుండా తన భర్తకి ఆర్థికంగా సహాయపడింది కూడా ఇక వాళ్ల కుటుంబం మునుపటి కన్నా బాగా సంతోషంగా ఉంది ఇవాళ రుక్సాన పెళ్లి చేసుకుని తన భర్త రఫీక్ ఇంటికి వస్తోంది రుక్సాన ఒక అనాథ తనని తన బాబాయ్ పెంచి పెద్ద చేశారు ఇక రఫీక్ కుటుంబం వాళ్లలో కేవలం ఒక ముసలి తల్లి మాత్రమే ఉండేది పెళ్లైన తరువాత రుక్సాన చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే రఫీక్ తనని ఎక్కడికో ఒక దగ్గరికి తిరగడానికి తీసుకువెళ్లేవాడు ఉద్యోగం చేసేవాడు తను భారత్ కి మూడు నెలల సెలవులు పెట్టి వచ్చాడు ఇప్పుడు తన సెలవులు అయిపోయాయి అందుకే రఫీక్ సౌదీ వెళ్లడానికి అన్ని సర్దుకుంటున్నాడు ఆఖరికి ఆ రోజు రానే వచ్చింది ఏ రోజైతే రఫీక్ బయలుదేరాలు రుక్సాన రోజంతా అలా ఏడుస్తూనే ఉంది పిచ్చిదానా నేనేమైనా శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోతున్నానా ఏంటి రెండేళ్ల తర్వాత తిరిగి వచ్చేస్తాన్లే రెండేళ్ల తరువాత రెండేళ్లు తెలియకుండానే గడిచిపోయాయి అమ్మా రుక్సాన ఎవరిని అలా ఏడుస్తూ పంపకూడదు ఒకసారి నవ్వు రుక్సాన తన కళ్ళు తుడుచుకుని ఇక రఫీక్ సౌదీకి బయలుదేరిపోయాడు నెల రోజుల తరువాత రుక్సాన డాక్టర్ దగ్గరకు వెళ్ళింది 
కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా నువ్వు తల్లివి కాబోతున్నావు ఇక రుక్సానా సంతోషానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి తను పరిగెత్తుకుంటూ పీసీఓకి వెళ్ళింది తను అక్కడి నుండి తన భర్తకి ఫోన్ చేసింది శుభాకాంక్షలు ఏంటి శుభాకాంక్షలు మీరు తండ్రి కాబోతున్నారు ఏంటి ఈ వార్త విని రఫీక్ చాలా సంతోషించాడు అప్పటి నుండి రుక్సానా అత్తగారు తనను చాలా బాగా చూసుకుంటూ ఉండేది తొమ్మిది నెలల తరువాత రుక్సానా ఒక అందమైన ఆడపిల్లకి జన్మనిచ్చింది అత్తయ్యగారు ఆయన ఎప్పుడు కూడా రారా పాపని ఒక్కసారి కూడా చూడరా తల్లి నీకేమనిపిస్తోంది రఫీక్కి తన పాపను చూడాలని అనిపించదా ఏంటి కాని తన పనే అటువంటిది మరి తను రెండేళ్లకన్నా ముందు రాలేడు కదా ఇప్పుడు ఎలాగూ ఒక సంవత్సరమే మిగిలింది తను త్వరలోనే తిరిగి వచ్చేస్తాళ్లే రుక్సానా కూతురు పుట్టినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది కాని రఫీక్ లేనందుకు దిగులుగా కూడా ఉంది చూస్తూ ఉండగానే ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది ఇక ఆఖరికి ఆ రోజు కూడా రానే వచ్చింది రుక్సానా అమ్మా మీ అమ్మాయి అచ్చో నీలాగే ఉంది ఇంతకు నువ్వు తనకి ఏం పేరు పెట్టావు ఇంకా తనకి పేరు పెట్టలేదు నువ్వు వస్తే నువ్వే పేరు పెడతావు అని అనుకున్నావు మేము తన్ని ప్రేమగా మున్ని అని పిలుస్తున్నాం అయితే సరే అయితే తన పేరు హీనా చాలా బాగుంది రఫీక్ తిరిగి రావడంతో రుక్సానా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈసారి రఫీక్ తన భార్యతో పాటు తన కూతుర్ని కూడా తిరగడానికి తీసుకువెళ్లాడు కాని ఈసారి ఈ సంతోషం చాలా ఎక్కువసేపు ఉంది రెండు నెలల తరువాత రఫీక్ తిరిగి వెళ్లాల్సొచ్చింది మళ్లీ ఒకసారి రుక్సానా కళ్లల్లో నీళ్లు వచ్చాయి కాని తనని తాను సర్దుకుంది కొన్ని నెలల తరువాత మళ్లీ ఒకసారి డాక్టర్ రుక్సానాకి శుభవార్త చెప్పారు ఈసారి తను పీసీఓ నుండి రఫీక్కి ఫోన్ చేసినప్పుడు సలాంకుం నేను రఫీక్ తో మాట్లాడొచ్చా అమ్మా ఆ పేరు గల ఇక్కడ లేరమ్మా అయితే మీరు చెప్పగలరా అతను ఎప్పుడొస్తారో ఆయన ఈ కంపెనీలో మానేశారు ఇప్పుడు అతను ఎక్కడ పనిచేస్తున్నారో మాకెవ్వరికీ తెలీదమ్మా ఏంటి అని రుక్సానా ఫోన్ కట్ చేసింది కానీ తనకి దిగులు పట్టుకుంది తను తన అత్తగారి దగ్గరికి వెళ్ళింది వెళ్లి ఏడవటం మొదలుపెట్టింది నువ్వేమీ దిగులు పడకమ్మా తనే మనకి ఫోన్ చేస్తాడు కదా కానీ అతని ఉద్యోగం ఇలా కూడా జరుగుంటుందేమో తనకింకా మంచి ఉద్యోగం దొరకొచ్చేమో ఎందుకలా ఊరికే ఏడ్చి ఆరోగ్యం పాడు చేసుకుంటావు అత్తగారి మాటలు విని రుక్సానా గ్యాడవటం ఆపేసింది తను రఫీక్ ఫోన్ కోసం ఎదురు చూడ్డం మొదలుపెట్టింది ఎన్నో నెలలు గడిచిపోయాయి రఫీక్ గురించి ఏ జాడా తెలియలేదు ఇప్పుడు అత్తగారు కూడా దిగులు పడింది ఇది చాలా విచిత్రంగా ఉందే కనీసం తను నెలకొకసారైనా ఫోన్ చేసి ఉండేవాడు రుక్సానా ఎన్నో సార్లు రఫీక్ పాత కంపెనీకి ఫోన్ చేసేది కానీ తనకి ఈ విషయం తెలియలేదు రుక్సానాకి రెండోసారి కూడా కూతురు పుట్టింది రుక్సానా దాంతో చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ రఫీక్ జాడ తెలియకపోవడంతో బాధగా ఉంది చూస్తూ ఉండగానే ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది రఫీక్ ఫోను రాలేదు మనీ ఆర్డర్ కూడా రాలేదు అత్తయ్య గారు ఇప్పుడు డబ్బులు కూడా అయిపోయాయి నేను కూడా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇల్లు ఎలా గడుస్తుంది నేనేమైనా ఉద్యోగం చేయనా నీ కూతురు చాలా చిన్న పిల్ల నువ్వు లేకపోతే అసలు ఉండలేదు నేనే ఏదో ఒక పని వెతుక్కుంటా లేదత్తయ్య గారు మనం ఎలాంటి పనులు చూసుకోవాలి అంటే అవి మనం ఇంట్లోనే ఉండి చేసుకునేలాగా కాని అటువంటిదేముంది ఇద్దరు ఆలోచనలో పడ్డారు అత్తయ్య గారు నేను చాలా బాగా మెహందీ పెట్టగలను నేను పెడితే రంగు కూడా బాగా పండుతుందట అత్తయ్య మనం మెహందీ తయారు చేసి అమ్ముదామా మనం ప్రయత్నించి చూడొచ్చు రుక్సానా అత్తగారు బజారు నుండి గోరింటాకు కొనుక్కొని వచ్చింది రుక్సానా వాటిని రుబ్బి అందులో కాస్త నీలకిరి తైలాన్ని కలిపి దాన్ని మెహందీ కోనుల్లో నింపడం మొదలుపెట్టింది ఆ మెహందీ కోన్లు రెడీ అయ్యాక తన అత్తగారు వాటిని బజార్లో ఒక దుకాణంలో అమ్మడానికి వెళ్ళింది అప్పటి నుండి వాళ్లకి అదే సంపాదనకి మార్గం అయ్యింది రుక్సానా మెహందీని తయారు చేస్తే అత్తగారు వాటిని అమ్మేది గత పదిహేనేళ్లుగా రుక్సానా ఇంకా తన అత్తగారు ఇదే పని చేస్తూ ఉన్నారు కానీ రఫీక్ గురించి ఇప్పటికీ ఏ సంగతి తెలియలేదు